السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي متابعين عالم الهندسة الاحترافية اليوم موضوعنا مما يتكون نظام الوقود الخاص بواجهة المستخدم في المولدات كاتربيلر وبركنز متشابهة في بعض الأجزاء والذي هي كما تلاحظون الآن في العرض التقديمي consists of five major components. Electronic unit injectors produce fuel injection pressures up to 30,000 psi and fire up to 19 times per second at rated speed. The fuel transfer pump supplies the injectors by drawing fuel from the tank and pressurizing it between 60 and 125 psi. هنا يتكون نظام الوقود الخاص بواجهة المستخدم كما تلاحظون في المكونات الرئيسية الحاقنات الوحدة الإلكترونية التي تنتج ضغط حقن من الوقود 3000 رطل لكل بوصة مربعة ويطلق النار حتى 19 مرة في الثانية بسرعة يعني بسرعة مقدرة هذا يعني تخيل 3000 بي اس اي يعني 3000 رطل ضغط الحاقنات يعني ضغط ال ضغط الديزل الذي بيوصل للحاقنات Electronic unit injectors produce fuel injection pressures up to 30000 psi and fire up to 19 times per second at rated speed The fuel transfer pump supplies the injectors by drawing fuel from the tank and pressurizing it between 60 and 125 psi يعني تخيل انه ان 19 مره في الثانيه بالسرعه المقدره تقوم مضخه نقل الوقود تزويد الحاقنات بسحب الوقود من الخزان والضغط عليه بين 60 الى 125 رطل لكل بوصه مربعه Sensors are electronic devices which monitor engine performance parameters such as pressure, temperature, or speed and supply this information to the ECM by means of a signal voltage. Sensors. تخيل هنا جهاز الكمبيوتر الذي يعني جهاز الكمبيوتر القوي هذا الذي يتحكم في جميع مستشعرات ووظائف المحرك الرئيسية عبارة عن جهاز عن عن أجهزة إلكترونية تراقب معلومات أداء المحرك مثل درجة الحرارة والضغط والسرعة وتزويد هذا المعلومات من الإي سي إم عن طريق جهد إشارة من 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 المستشعرات من الحساسات. Sensors are electronic devices which monitor engine performance parameters such as pressure, temperature, or speed and supply this information to the ECM by means of a signal voltage. Actuators are electronic devices which use... هنا أصدقائي في التي تراقب معلومة أداء المحرك عن طريق ECM والتي تستخدم التيارات الكهربية من ECM لتغيير أداء المحرك مثال على المحرك وهو الملف اللولبي للحاقن يعني اللي يسموه نحن السولونايت للحاقن الآن إننا قدمنا مشغلات مكونات النظام الرئيسية إلكترونية المشغلات هي أجزاء إلكترونية تستخدم تيارات كهربائية من الـ ECM لتغيير أداء المحرك ومثال على ذلك قمنا الملف اللولبي للحاقن الآن بعد أن قدمنا مكونات نظام النظام الرئيسية نناقش تشغيل المكونات بمزيد من التفاصيل الانجكتور النوزلات فيول فلتر الفلترات فيول ترانسفير بامب مضخة الوقود فيول بريمري بريمينج بامب يعني هنا المحضر اللي نسموه 
المحضر المانوال اليدوي والفيول ريجليتور هذه الخمسه المكونات الذي بيتكون منها نظام الوقود للمحرك اول موضوع وهو الانجكترات وكيف تعمل الحاقنات نناقش الان تشغيل مزيد من التفاصيل سيبدا بالمكون الميكانيكي ثم نغطي المكونات الالكترونيه تستخدم انظمه وقود الديزل المكبس لضخ الوقود على الضغط في غرفه الاحتراق تعمل فصوص الكامات على دفع الحاقن وأذرع الروق ميكانيكيا مصطلح دي يو اي وهو اختصار لأنظمة وقود الديزل التي يتم التحكم فيها إلكترونيا والتي يتم تشغيلها ميكانيكيا تابعونا Diesel fuel systems use a plunger and barrel to pump high pressure fuel into the combustion chamber. The cam lobes, push rods, and rocker arms mechanically actuate the injectors. The term EUI is actually an abbreviation for mechanically actuated, electronically controlled unit injector. Major parts of the injector include the tappet, plunger, barrel, and body, nozzle assembly. The term EUI is actually an abbreviation for mechanically actuated, electronically controlled unit injector. Major parts of the injector include the tappet, plunger, barrel and body, nozzle assembly, and cartridge valve. The nozzle. أصدقائي هنا الأجزاء الرئيسية للحاقن تشمل النوزل والغماز ومجموعات فوهات الجسم وصمام الخرطوش. المكونات حقه الان بنوضح لكم الصوره النوزل اسمبلي كونسيستس اوف ا نوزل سبرينج نوزل تشيك اند نوزل تيب ذا كارتريج فالف كونسيستس اوف ا سولينويد ارماتشر بوبيت فالف اند بوبيت سبرينج ذا كارت هذه النوزل اسمبلي هذه المكونات ذا كارتريج فالف كونسيستس اوف ا سولينويد مكونات النوزل ارماتشر سونولايد النابض الفالف كما تلاحظون في المكونات الأساسية للنوزل مكونات النوزل يعني كامل او نسميها الحاقن يعني ككل فوهه الجسم وصمام الخرطوش وتتكون مجموعه الفوهه من 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 فحص فوهه النابض ويمكن التي يتكون منها صمام الخرطوش من الصمامات الملفوفه الملف اللولبي وحاقن نابض كبير يتم تركيبه في تجويف النوزل وفي الحق في الحاقن في راس الاسطوانه والذي يحتوي على ممر امداد الوقود الفاصل في المحركات القديمه توضح الحاقنات هنا على على الاكمام النحاسيه التي تم اجراؤها في الجزء السفلي من الحاقن يعني في الغلاف ختم الاحتراق وخص وفصل الحاقن عن سائل تبريد المحرك في سترة الماء على محرك 3406 اي ويتم استخدام الغلاف الفولاذي المقاوم للصدى المحسن فيها في 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 النوزلات هذا يفصل الحاقن ايضا من عن سائل تبريد المحرك ولكن في الواقع لا يقوم الحاقن باغلاق الوقود فوق الغلاف بواسطه حاقن خارجي على شكل حرف او وتجويف بين الحاقن والغطاس فارغ يعني هنا تتسع علبه فوهه الحاقن مباشره على على, على راس الاسطوانه لتوفير ختم غاز الاحتراق أكثر إيجابية يتم تثبيت القلبة بغطاء خفيف مناسب وحلقات O الذي هي بدلا من التبديل من التبديل الميكانيكي المستخدم في الأوراق النحاسية 
زيادة سمك الجدار على الغلاف الفولاذي هذا المقاوم للصدى يسمح باستخدام التهديدات الداخلية هذا في هذا الخيوط البسيطة التي تجعل تركيبات أسهل بكثير من في استخدام سي عشرة أو عشر المديلات في كتر بلاد أيضا في 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 النظام ثلاثة ألف من الفولاذ المقاوم للصدى مشابه ل 3406 بدلا من استخدام حلقات الـ الـ هذا الـ الـ الورقة انها في رأس الاسطوانة بضغطة خفيفة ومختومة باستخدام مركب الاحتفاظ في تشغيل الاطراف العلوية والسفلية يشير الى نوع القوة المستخدمة لتشغيل المكبس تابعونا The cartridge valve consists of a solenoid armature poppet valve and poppet spring The injector is mounted in an injector bore in the cylinder head, which has an integral fuel supply passage. On older engines, the injector seated on a brass sleeve, which was swaged into the bottom of the injector bore. The brass sleeve provided a combustion seal and separated the injector from engine coolant in the water jacket. On 3406E engines, an improved stainless steel sleeve is used. This sleeve also separates the injector from engine coolant, but the injector actually does not touch the sleeve. Supply fuel is sealed above the sleeve by an external injector O-ring, and the cavity between the injector and sleeve is empty. The injector nozzle case seats directly on the cylinder head to provide a more positive combustion gas seal. The sleeve is installed with a light press fit and O-rings, rather than the mechanical swaging used on brass sleeves. Increased wall thickness on the stainless steel sleeve allows the use of internal threads. These threads make sleeve installation and removal much easier. <coughs> C10, C12 engines also use a stainless steel sleeve similar to the 3406E. Rather than using O-rings, this sleeve fits in the cylinder head with a light press fit and is sealed using retaining compound on the upper and lower lambs. Actuation refers to the type of force used to power the plunger, which pumps the fuel out of the injector. Mechanically actuated fuel systems use a camshaft lobe and rocker arm to provide that force. The rocker arm presses down on the tappet at the top of the injector. The tappet, in turn, presses down on the injector plunger which pushes fuel from the plunger cavity below the plunger. Fuel displaced from the plunger cavity can flow in two directions. Fuel can flow to the nozzle assembly and to the nozzle tip. However, to flow out of the tip, the injection pressure must reach about 5,000 PSI in order to raise the nozzle check against the force of the nozzle spring. The fuel chooses the path of least resistance It flows around the normally open poppet in the cartridge valve assembly to the fuel supply passage in the cylinder head. When injection is desired, the ECM sends a current to the solenoid on the cartridge valve. The current creates a magnetic field, causing the poppet to close. Fuel flow past the poppet is blocked, and pressure begins to build from the poppet through the plunger cavity to the nozzle check. When the pressure reaches approximately 5,000 PSI, the force of the high-pressure fuel overcomes the spring tension, holding the nozzle check closed. The check lifts off its seat, and fuel flows out of the orifice holes in the nozzle tip. This is the start of injection. The rapid flow of fuel out of the plunger cavity is restricted by the very small orifice holes. Because of this restriction, Injection pressure continues to rise very rapidly, even after the nozzle check opens and injection begins. Injection pressures continue to rise until the flow rate out of the orifice holes equals that of the fuel leaving the plunger cavity. Depending on engine speed and fuel delivery, this pressure ranges from 10,000 to 30,000 PSI. High injection pressures promote complete combustion and lower exhaust emissions. Pushing the fuel through the orifice holes in the nozzle tip 
causes the fuel to atomize into droplets in the combustion chamber. Fuel droplets burn from the outside into the center. Large droplets take longer to burn and may not have time to burn completely during a normal combustion cycle. Increasing the pressure of the fuel through the orifice holes creates smaller droplets. In turn, smaller droplets burn more completely. There are four stages in the operation of the EUI. Pre-injection, injection, spill, and fill. The first stage, pre-injection, starts with the plunger and tappet at the top of their stroke. The plunger cavity is full of fuel, the poppet in the cartridge is open, and the nozzle check is closed. Fuel leaves the plunger cavity when the rocker arm pushes down on the tappet and plunger. Fuel blocked by the closed nozzle check flows past the open poppet to the fuel supply passage in the cylinder head. As long as the solenoid on the cartridge valve is not energized, the poppet remains open and fuel from the plunger cavity continues flowing into the fuel supply passage. To start injection, the ECM sends a current to the solenoid on the cartridge valve. The solenoid creates a magnetic field which attracts the armature. When the solenoid is energized, the armature lifts the poppet until it contacts the poppet seat. Once the poppet closes, the flow path for the fuel leaving the plunger cavity is blocked. <clears throat> As fuel continues out of the plunger cavity, pressure builds very rapidly. The poppet transfers this pressure through the plunger cavity to the nozzle assembly. When fuel pressure reaches approximately 5,000 PSI, the nozzle check lifts off its seat and fuel flows out the tip. This is the start of injection. Injection pressure continues to build very rapidly until the same volume of fuel pumping out of the plunger cavity sprays from the tip. Injection occurs as long as the plunger continues to move down and the energized solenoid holds the poppet closed. When it decides that injection should end, the ECM stops current flow to the solenoid. This collapses the magnetic field holding the poppet closed. Spring and flow forces open the poppet almost instantly. High pressure fuel can now flow around the open poppet and into the fuel supply passage. With fuel injection pressures approaching 30,000 PSI, the velocity of the fuel flowing around the poppet into the 100 <coughs> PSI fuel supply passage is very high. This results in a rapid drop in injection pressure. When injection pressure falls to about 3,500 PSI, the nozzle check closes and injection stops. This is end of injection. The extremely fast pressure drop from peak injection to end of injection reduces particulate emissions and is an important benefit of EUI. Let's review the operation of the cartridge valve, which is the heart of the EUI injector. In order to perform correctly, this valve must be able to open and close almost instantly, seal injection pressures of 30,000 PSI, and prevent leakage of high pressure fuel during injection. Containing these elevated injection pressures without leakage requires extraordinary manufacturing precision and tolerances. Any high pressure fuel leaking past the poppet during injection is not delivered into the combustion chamber. كما تلاحظون سيستم الاوبريشن للانجكترات وكيف عمل كيف بتعمل بطريقه احترافيه لل في الاداء يعني هذا الاختراع في 1988 تقريبا يعني شيء بيذهلك في ادائه وتطور مع الوقت يعني الى في الـ مع تقدم اجهزه التحسس واجهزه الكمبيوتر في الاداء والسرعه وان شاء الله نشرح لكم 
في الحلقة القادمة لاو بروسور فيول سيستم عند انخفاض ما تكون هنا انخفاض في ضغط الوقود وكيف يؤثر عليه وكيف يؤثر على أداؤه كيف يؤثر على أداء المحرك ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة تحياتي لكم جميعا أصدقائي المتابعين إعجاب متابعة عالم الهندسة الاحترافية تحياتي لكم ولجميع الأصدقاء والمتابعين